सहनावतु सहनो गुणक्तु सह वीर करवागै तेजस्वीनावधि तमस्तुमा विदिषा बगै ओं शांति 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 हरि ओम इंद्रे नाम व्यास भगवानी पति और जस्ट दुख मेनी मींस नरी पेर वंदे व्यासर पति சொல்லுங்க அப்படி கேட்டாங்க व्यासर அப்படின்றது इट्स नॉट अ पर्सन உடைய பேர் ஒரு தனி நபர் உடைய பேர் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அதனால அது வியாசர் அப்படிங்கிறது ஒரு பட்டம் ஓகேங்களா இந்த வியாசர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம பாரத நாட்டுக்கே வந்து உதாரணமா இருந்தவங்க இன்னிக்கும் இருக்கறாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒண்ணு கங்கா இன்னொன்னு யமுனா இந்த ரெண்டுக்கும் வற்றாத நீர் அப்படினே பேர் ஏன் அப்படினா இன்னிக்கும் அவங்க வற்றாம நமக்கு செல்வத்தை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அந்த நீர் நிலை இருக்குறதால கங்கா கங்கா உடைய மகனாக பிறந்தவது பீஷ்ம யமுனா யமுனா உடைய மகனாக பிறந்தவர் வியாசர் அவருடைய உண்மையான பேர் கிருஷ்ண தைபாயனர் அப்படினு பேர் அவருக்கு இரண்டாவது அவருக்கு பாதராயரணம் அப்படினு பேர் ஏன் அவருக்கு பாதராயனர்னு பேர்னா பத்ரிகாஷ்ரமத்துல பத்ர இது அது வந்து பத்ரம்ன்ற பலம்ன்றது ரெண்டுன்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு அது வந்து நாவல் பழம் மாதிரி குட்டியா இருக்கும்ன்றது ஒரு பத்ர பலம்ன்றாங்க ரெண்டாவது ருத்ராட்ச மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்கும் வந்து பத்ர பலம்னு சொல்லுவாங்க அதனால அந்த ரெண்டு பழத்துல ஏதோ ஒண்ணு அது கீழே இருந்து தபஸ் பண்ணாரு அதனால அவருக்கு பத் அந்த இது பாதராயினர் அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து கங்கை புத்திர பீஷ்மரை பத்தி அவ்வளவா பார்க்க போறது இல்ல நம்ம நம்ம மெயின் டாபிக்கே வந்து வியாச பகவான் யார் இந்த வியாசர் அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும்ல அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பதில் இருக்கு விஷ்ணு சாசனாமம் எல்லாரும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் விஷ்ணு சாசனாமத்துல பாத்தீங்கன்னா வியாசம் வசிஷ்ட நப்தாரம் சக்தேத் போத்திர மகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாத்தம் தபோ நிதிம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வசிஷ்டருடைய நப்தாரம் யார் அவர் வசிஷ்டர் வசிஷ்டர் என்பவருடைய கிரேட் கிராண்ட் சன் கொல்லு பேரன் யார் அவர் அப்படின்னா சக்தி என்பவருக்கு பௌத்ரனாக இருந்தவர் பௌத்ரன் என்றால் பேரனாக இருந்தவர் யார் அவர் சக்தி மகரிஷிக்கு யார் ஒருவர் வசிஷ்டருக்கு கொல்லு பேரனாகவும் சக்தி என்பவருக்கு பேரனாகவும் பராசரர் என்னும் மகரிஷிக்கு மகனாக பிறந்தவரோ அது மட்டும் இல்ல சுக தாத்தம் தப்போ நிதிம் சுகம் சுகபிரம்ம மகரிஷிக்கு தந்தையாக யார் இருந்தாரோ அவர் தான் இவர் அப்படின்னா யார் அவர் வியாசர் ஓகேங்களா சோ ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வசிஷ்டருடைய கொல்லு பேரன் சக்தி என்பவருடைய பையன் பேரன் பராசரர் என்பவருடைய மகன் சுகபிரம்ம மகரிஷிக்கு திருத்தகப்பனார் அவர் பெயர் தான் வியாசர் கொஞ்சம் கொடுத்த இது ஒண்ணு அவர் யாருப்பா நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் சொன்னீங்க ஓகே இன்னாருடைய பையன் எல்லாம் சொல்றீங்க பேரன் எல்லாம் சொல்றீங்க கொள்ளு பேரன் எல்லாம் சொன்னீங்க ஆனா அவருடைய சொரூபம் என்ன வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாச ரூபாய விஷ்ணவே வியாசருக்கும் விஷ்ணருக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் பேதமே இல்லை வியாசர் தான் விஷ்ணு விஷ்ணு தான் வியாசர் இது சொன்ன உடனே ஓ அவர் தான் அப்படின்வீங்க ஏன்னா விஷ்ணுவுக்கு நான்கு கை ஆனா வியாசருக்கு ரெண்டு கை விஷ்ணு அநேக அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார் வியாசர் அநேக அவதாரம் எடுக்கல ஆனா அவரும் இவரும் ஒண்ணுன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னா அவர் சப்த சிரஞ்சீவில ஒண்ணு யாரு வியாசாச்சாரியார் ஆனா நாராயணன் எல்லா காலத்திலையும் இருக்கிறதுனால அவர் ரெண்டாவது நாராயணன் இல்லாத இடமே இல்லை வியாசர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடியவர் அதனால ஏன்னா நீங்க எப்படி எல்லா காலத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாருன்னா ஸ்ருதியில போய் பார்த்தீங்கன்னா வியாசர் பேர் இருக்கு ஸ்மிருதியில போய் பார்த்தீங்கன்னா வியாச ஸ்மிருதி இருக்கு புராணத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு புராணத்தை செஞ்சு கொடுத்தவர் அவர் தான் 
வேதத்தை நாளா இரு அது ஒன்னா தான் இருந்தது அதை பிரித்து பகுத்து கொடுத்தவர் வியாசாச்சு அதே போல ரிக்வேதத்தை ரிக்வேதம் அவர் செஞ்சார்ல அந்த ரிக்வேதத்தை பைலர் என்னும் மகரிஷிக்கும் யஜுர்வேதத்தை வைஷம்பாயனர் என்னும் மகரிஷிக்கும் சாம வேதத்தை ஜெய்மினி என்னும் மகரிஷிக்கும் அதர்வ வேதத்தை சுமந்து என்னும் மகரிஷிக்கும் அவர் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்தார் அப்படி பிரித்து நீங்கள்லாம் இதை கற்றுக்கோங்க அப்போ தான் எனக்கு பின்னாடி வரவாலாம் இதை வந்து இது பண்ணி உபதேசம் கொடுங்கோன்னு அப்போ இவ நாலு பேரும் சேர்ந்து சொல்கிறா இல்லை இது வந்து நம்ம குழு கிட்ட தான் இருக்கணும் கூடமா இதை வேற யாரும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு வேதவியாச சொல்கிறார் அப்படி இல்லைப்பா பாமரனும் பண்டிதனும் உணர்வதற்கு தான் வேதம்னு வந்திருக்கு அது எல்லாரும் உணரணும் அப்படின்னதுக்காக ரிக்வேதத்தில் இருக்கிற இருபத்தோரு ஷாக்கையாகட்டும் யஜுர்வேதத்தில் சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் பதினஞ்சு ஷாக்க கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் தொண்ணூற்றி நாலு ஷாக்க மொத்தம் நூற்றி ஒன்பது ஷாக்கை வரணும் நூற்றி ஒன்பது ஷாக்கையும் சாம வேதத்துக்கு ஆயிரம் ஷாக்கைகள் அதர்வ வேதத்துக்கு ஐம்பது ஷாக்கைகள் இத்தனையும் கொடுத்து இந்த நாலு பேரையும் பைலர் வைஷம்பாகினர் ஜெய்மினி சுமந்து எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்து அங்கங்க மக்கள் எல்லோருக்கும் இதை பிரச்சாரம் செய்யுங்க அப்படின்னு செஞ்சு கொடுக்கும் ஸ்ருதியில எல்லாமே பகவான் பேர் உள்ளார இருக்கு வியாச இருக்கு இங்க எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய கைங்கரியம் இருக்கு இங்க அவருடைய கைங்கரியம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு இங்க பகவானுடைய ஸ்வரூப லட்சணம் இருக்கு அதனால வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாச ரூபாய விஷ்ணுவி உடனே வியாச தான் விஷ்ணு வந்து சொல்றாதீங்க வியாசர் விஷ்ணுவுக்கு நிகரானவர் எங்கும் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துவாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்றதுனால இப்ப இதெல்லாம் ஓகே சுவாமி யார் இந்த வியாசர் அப்படின்னா அகார்டிங் டு விஷ்ணு புராணத்துல இருபத்தொன்பது வியாசர்கள் இருக்காங்க அங்க இதை கேட்டீங்கன்னா பயந்துருவீங்க என்ன சுவாமி இதுக்கு இல்லாம வேற குழப்பறீங்க இருபத்தொன்பது வியாசர் தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் வியாசர்ஸ் ஆர் தேர் அவைலபிள் இன் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் அப்ப இவர் எந்த வியாசர் அப்படின்னா வியாசர்னது ஒரு பட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஸ்ரீங்கேரியில ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அந்த பரம்பரையை உருவாக்கினார் ஆனா இன்னைக்கு காஷ்மீர்ல சுவாமி விதுசேகர பாரதி சுவாமிகள் போயிருக்காங்க அவங்கள என்னன்னு கூப்பிடுறீங்க சங்கர பரம்பரையில இருக்கிற ஆச்சாரியர் வந்திருக்காரு இல்ல சங்கராச்சாரியாம் விஜயதாம் விஜயதாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சுவாமி எனக்கு ஒரு டவுட் ஆதிசங்கரர் எங்கேயோ இருந்தார் இப்ப இவரை போய் நீங்க எப்படி அவரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னா அதே அவி சின்ன பரம்பரையா இருக்கிற அந்த பரம்பரையில இருக்கிற பீட்டாதிபதி யார் உட்கார்ந்தாலும் அவர் என்னன்னு சொல்றோம் ஆதிசங்கர்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்ப காஞ்சி மகாத்மாங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா யார் வந்தாலும் என்ன சொல்றோம் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சோ அந்த பட்டம் அப்படியே வருது இல்லை அதே மாதிரி வியாசர்ன்றது ஒரு பட்டம் காஷ்மீர்ல வியாச பீட்டம்னு இருக்கு இன்னைக்கும் அது எங்க இருக்குன்னு எல்லாம் கேட்டுறாதீங்க ஏன்னா அடியனுக்கும் தெரியாது முல்தான்ல இருந்ததாவும் இல்ல காந்தகாரில் இருந்ததாவும் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு வந்து அது நம்ம கிட்ட இல்லை அதனால அது பெரிய இது இல்லை ஆனா ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் பாகிஸ்தான்ல இன்னைக்கும் பதஞ்சலி மகரிஷிக்கும் வியாசாச்சாரியருக்கும் லீவு கொடுக்குறாங்க நம்ம வியாச ஜெயந்தி செலிபிரேட் பண்றோமோ இல்லையோ நேஷனல் லீவ் வருதோ இல்லையோ கவர்மெண்ட்ல அவங்க கவர்மெண்ட்ல அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நேஷனல் ஹாலிடே விடுறாங்க பார்த்துக்கோங்க நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள்ல இதுவும் இதுவும் ஒண்ணு சோ வால்மீகி மகரிஷி ஆல்சோ ஒன் அமாங் த வியாசா அது பிரகாரம் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் பிரகாரம் வால்மீகி மகரிஷிக்கும் வியாசர் தான் பேர் வச்சிருக்காங்க அப்ப தேர் ஆர் அநேக வியாசாஸ் ஆனா அந்த பீட்டத்துல இருந்துட்டே இருந்ததுனால அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பீடத்துல உட்காரும் போது அவங்களுக்கு வியாசர்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் தெளிவா சொல்றேன் பிரைம் மினிஸ்டருங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க இப்ப யாருங்க இருக்காங்க சார் இப்ப இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியாதா சார் அவர் பேரே சொல்ல மாட்டா பட் இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த போஸ்ட் ஹூ ஓவர் இஸ் சிட்டிங் ஆன் தட் போஸ்ட் தே வில் பி கால்ட் அஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் இட் நாட் அதே மாதிரி வியாசர்ன்றது ஒரு பீட்டம் அந்த பீட்டத்துல யார் யாரெல்லாம் உட்காடுறாலோ அவளுக்குலாம் என்ன பேரு வியாசாச்சாரியார் ஆச்சாரிய பீடத்துல உட்காடுறாங்கல்ல அதனால சோ இது மாதிரி வந்ததுனால அவங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த வியாசர் நான் பர்டிகுலரா எந்த வியாசர்னு சொல்றேன்னா கிருஷ்ண துவைபாயனர் அவரோட லைஃப் தான் நான் சொல்ல போறேன் இந்த கிருஷ்ண துவைபாயனர் அப்படின்றவரு நாலு வேதத்தை பகுத்து கொடுத்தார் ஏன் கொடுத்தார் அப்படின்னா அந்த காலத்துல வந்து எல்லாமே வந்து கர்ண பரம்பரையா வந்தது காதல கேட்டுட்டே தான் இருப்பா அதனால அப்படியே சரளமா வரும் அங்க கமா புள்ளி ஸ்டாப் எல்லாம் வைக்காது அவ்வார் யூ கொஷின் மார்க் ஐ ஆம் ஃபைன் புள்ளி ஸ்டாப் அப்படிலாம் வராது இட் பி ஜஸ்ட் லைக் தட் அது பாட்டுன்னு சரளமா வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து 
எழுத்தாணி வச்சு ஓலைச்சுவடியில வச்சாங்க அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை தே கான் புட் கமார் பிளீஸ் ஸ்டாப் பிகாஸ் நீங்க ஒரு டாட் போட்டீங்கன்னா ஓலைச்சுவடி உடஞ்சு போயிடும் சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பங்கேஷனுக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த பங்கேஷனை தே வில் எக்ஸ்பிரஸ் இன் த வேர்ட் ஓன்லி ஓகேங்களா கைமுதிக்க நியாயேன அப்படின்னு போடுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட்ஸ் அ பிலாசபி மீன்ஸ் எக்ஸ்கிளமேஷன் விச் இஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் தென் ஹூ வில் டூ இட்ஸ் நாட் அ கொஸ்டின் மார்க் இஃப் சப்போஸ் ஐ எம் டெலிங் ஈ இஸ் அ கிரேட் பர்சன் ஹீ கேன் ஏபிள் டு டூ எனி திங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹீ வில் டூ அப்படிதானே அர்த்தம் இப்ப ஹீ வில் நாட் டூ மீன்ஸ் தென் ஹூ வில் டூ ஹீ வில் நாட் டூ அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க் தென் ஹீ வில் நாட் டூ அப்படி இல்ல இஃப் ஹீ இஸ் நாட் டூயிங் தென் ஹூ வில் டூ இவர் செய்யவில்லை என்றால் வேறு யார் செய்வார் இவர் தான் செய்வார் அப்படின்றதுக்கு தான் அது பதில் அதே மாதிரி இதுக்கு பேர் கைமதிக நியாயம் ஸோ இந்த பங்கேஷனையும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எழுதி தான் வைப்பாங்க அங்கங்க தேவைப்படுற இடத்துல மீதி நேரத்தில் விட்டுருவாங்க ஸோ இப்படி வந்தது தான் கர்ண பரம்பரையிலேருந்து அஸ்த பரம்பரையாக வந்து ஓலைச்சுவடியில் நமக்கு வந்தது அப்படி ஓலைச்சுவடியில் வரும்போதும் இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுனால ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வேதம்னு நாளா பிரிக்க வேண்டி வந்தது ஏன்னா வியாசாச்சாரியர் போய் பார்க்கும்போது வேதங்கள் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கு ஸ்கேட்டர்ட் ஆயிருக்கு அதை என்ன பண்ணாங்க ரிக் பிரதான மந்திரத்துல மந்திரமா இருக்கு அது வந்து மந்திர பிரதானமா இருக்கும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு மந்திர பிராமணால்னு பேர் போட்டு அதுக்கு ரிக்வேத சங்கீதான்னு போட்டு வச்சிருந்தாங்க அடுத்தது அதே இதுவ ரிக்வேதத்தோட சாம சாக்காவை கீதத்தை சேர்க்கும் போது அது சாம வேதமா மாறி போயிருது ஆயிரம் சாம சாக்கா இருந்ததா சொல்றாங்க நீ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பத்து கூட இல்ல அந்த பத்த படிக்கிறதுக்கும் ஆள் இல்லை அது வேற விஷயம் சோ ஆயிரம் சாக்காங்கள் இருந்தது ஆனா இப்ப நம்ம கிட்ட இல்ல ரெண்டாவது எஜுர்வேதம் எஜுர்வேதம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கிருஷ்ணதுவை இவர் யாஜ்யவல்கிய மகரிஷினால் அது இரண்டாக பிரிந்து சுக்ல எஜுர்வேதம் கிருஷ்ண எஜுர்வேதம்னு ரெண்டாம் மாறி போயிருத்து அடுத்தது ரிக்வேதத்திற்கும் எஜுர்வேதத்திற்கும் சாமவேதத்திற்கும் சேராம சில இதெல்லாம் இருக்குல்ல மந்திர பிராமணத்திலையும் சேர்க்க முடியாது ஆரண்யக்கத்திலையும் சேர்க்க முடியாது சங்கீதா பாகத்திலையும் சேர்க்க முடியாதுன்னு இருக்கும்போது அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அ தர்வவேதம் ந அதுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் அதை வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் அதர்வ வேதம் அப்போ இருக்கிறது எத்தனை வேதம் மூணே மூணு அதனாலதான் கண்ணனம் பெருவான் கீதையில சொல்லும் போது திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுன இருப்பது மூன்று வேதம் ஒன்னே சொன்னா ஓ கண்ணன் சரியா படிக்கல சாந்தி இப்ப மகரிஷன் கேட்கக்கூடாது அவர் கரெக்டா தான் பறிச்சிருக்காரு அவர் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு அப்புறமா தான் கிருஷ்ணதேவி பாயினர் பிரிச்சு கொடுத்துருக்காரு புரியுதுங்களா சோ அதர்வ வேதமா நாலா மாதிரி ஆனா உண்மையா சொல்லணும்னா எவ்வளவு வேதம் இருக்கு அஞ்சு வேதம் கிருஷ்ணவேதையில ரிக்வேதம் சுக்ல யஜுர்வேதம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் சாம வேதம் அதர்வ வேதம் சாமி இது எங்கேயுமே சொல்லலையேன்னு நான் சொல்லுறேன் என் உபன்யாசம் யாரும் கேட்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ யாருன்னா கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு வேதம்னு சொல்லுவேனா ஏன்னா சுக்ல யஜுர்வேதம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அவ்வளவா கிடையாது ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு முக்காவாசி தமிழ்நாட்டிலையும் கர்நாடகாலாம் இருக்கவங்களாம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதியாக தான் இருப்பாங்க அதனால பிரதானமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கான உடனே என்ன மேலே கோஸ் இதில் மாட்டாதீங்க பிரதானமாக இருக்கிறது கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் ஓகேங்களா ஸோ இது வேதங்கள் நான்கு அதோடைய இதுவெல்லாம் இப்போ படுத்தும் இப்படி கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுத்தது வேதவியாசரான கிருஷ்ண துவைபாயினர் அடுத்தது புராணங்கள் பதினெட்டு புராணங்கள் ஆக்சுவலி நிறைய புராணம் இருக்குது அதில் பதினெட்டு புராணங்களை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த பதினெட்டு புராணங்கள்லையும் மூணாக கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சாத்விக புராணம் ராஜச புராணம் தாமச புராணம்னு அதில் சாத்விக புராணம் சத்வகுணம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா சொன்னா நிறைய புராணங்கள் அதுல ரொம்ப சிறந்த புராணம் சாத்விக புராணத்துல சிவ புராணம் விஷ்ணு புராணம் பாகவத மகா புராணம் அந்த பாகவத மகா புராணத்துல ஒரு கதாபாத்திரமாகவும் இருக்கார் அவருடைய பையனுக்கே சொன்னவாகவும் இருக்காரு ஸ்கிரைபராகவும் இருக்கிறாரு அவர் தான் வேதவியாசர் இன்னொன்னு வேதவியாசருடைய இதுவை பத்தி நீங்க எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்னா மதுசூதன சரஸ்வதின்றவர் குடாத்த தீபிகால சொல்லும் போது வேதவியாசருடைய அவர் மதுசூதன சரஸ்வதி பன்னெண்டாவது நூற்றாண்டுல இருந்தவர் உடனே சுவாமி நீங்க அவர் பார்த்தாரான்னு கேட்டுறாதீங்க என்கிட்ட அவர் பார்த்த அந்த திருஷ்டியில பார்த்துருக்கலாம் அவர் மதுசூதன சரஸ்வதி சொல்லும் போது வேதவியாசர் இப்படிதான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா ஃபுல்லார விந்தாய தபத்திர நேத்திர எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி தான் சுவாமி இருக்கு இந்த லைனு அப்படின்னு சொல்லலாம் தியான ஸ்லோகத்துல போய் கேட்டிருப்பீங்க ஃபுல்லார விந்தாய தபத்திர நேத்திர ஏனத்வயா பாரத தைல பிரஜ்வாலிதோ
கண்கள் இரண்டும் படிச்சு படிச்சு அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் விளக்கு தானே வச்சு படிச்சிருப்பா சோ விளக்கு வச்சு படிச்சு படிச்சு அந்த கண்கள் எல்லாம் அப்படி பூத்து குழுங்கிய தாமரை போல அப்படி கண்ணெல்லாம் சக்க செவேல்னு வெளியே வந்து அப்படியே வெளியே இருக்குமா ஃபுல்லா ரெட் கலர்ல இருக்குமா ஏன்னா ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டே இருந்திருக்காருல கண்ணாடி போடல வருவார் சோ அதனால அப்படி இருந்ததுனால அப்படி இருந்திருக்காரு ஆஹ் ரெண்டாவது தபஸ் தபஸ் செய்து 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 அவர் உடம்பே எப்படி இருக்குன்னா உடம்பு கருப்பு தான் ஆனா கண்ணங்கள்லும் அந்த முகமும் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நெருப்பு எரிகிற மாதிரி இருக்குமா அதனால அவர் முகம் அவ்வளவோ பார்க்க முடியாது ஆனா கிருஷ்ண துவைபாயினர் எப்படி இருப்பார்னு இன்னொரு ஒரு இடத்துல பின்னாடி வருது நான் சொல்றேன் அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு நான் கண்டிப்பா ஃபுல் அப்பியரன்ஸே சொல்லிடுறேன் இப்ப இந்த கிருஷ்ண துவைபாயினர் புராணங்கள்லயும் சிறந்திருக்காரு யாக்னிய வல்கிய ஸ்மிருதியிலயும் இருக்காரு வியாச ஸ்மிருதின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுலயும் இருக்காரு வேதத்திலயும் உள்ளாறு இருக்காரு இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நடுநாயகனாக இருக்கக்கூடிய அந்த இவர வியாசர யாரு எப்படி பிறந்தாலும் தெரியணும்ல அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ல மகாபாரதம் கதை மகாபாரதம் எடுத்தீங்கனாவே நிறைய டேமேஜ் வரும் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது ஆனாலும் பார்த்துடலாம் இந்த மகாரா மகா ஏழு ரிஷிகள் சொன்னல்ல சப்த ரிஷிகள் யார் யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காந்து எது சொல்லுவோம் பரசுராமர் ஈசா சோய சப்த சிரஞ்சீவில ஒண்ணு ரெண்டாவது பலி மகா சக்கரவர்த்தி ஏன்னா அவர் பாதாள உலகத்துல எப்பவுமே இருக்கிற உயிரோடு இருக்கிறதா போரு மூணாவது பீஷ்மாச்சாரியார் கங்கை புத்திரர் அவர் வந்து பூர்ண பிரம்மச்சரியம் பிளஸ் ரெண்டாவது அவருக்கு எப்பவுமே இறப்பு இல்லைன்னு இருக்கிறதுனால அடுத்தது ஹனுமான் ஹனுமான் சப்த சிரஞ்சீவில ஒண்ணு அவர் அயோத்தியா ராமனுக்கு திருப்பியும் பட்டாபிஷேகம் நடக்கும்போது ராமன் சொல்றாரு வந்துடுறா என் கூட அப்படின்றாரு இவர் சொல்றாரு இல்ல நான் உன்னுடைய கதையும் நாமத்தையும் நான் இங்கேயே சொல்லிட்டு இருக்கணும் நான் எனக்கு இங்கேயே விட்டுடு எனக்குன்னு சொல்லி இங்கேயே பூமண்டலத்துல நம்ம கூட இருக்கிறதா ஐதீகம் அடுத்தது கிருபாச்சாரியார் கிருபாச்சாரியாருக்கு இறப்பே கிடையாது அடுத்தது அஸ்வத்தாமன் பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணனுடைய ஷாபம் அவன் வந்து அந்த பா பாண்டவர்களை அப்பாண்டவன்னு சொல்லி அந்த வியூகத்துக்காக அவர் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டான் நீ இந்த உலகத்திலேயே என்னைக்குமே இருப்ப ஆனா எவன் கண்ணுக்குமே தெரிய மாட்டேன் அப்படின்வாங்க அதனால இன்னைக்கும் அவன் சிரஞ்சீவியா இருக்கான் அஸ்வத்தாமனும் ஆனா அவன் அஸ்வத்தாமன் சிரஞ்சீவியா இருக்கிறது தண்டனைக்காக இருக்கான் அவன் சப்த சிரஞ்சீவியில இருந்தாலும் தண்டை நினைலாம் இருக்கான் ஏழாவது இருக்கிறது யாரு வியாசாச்சாரியார் வியாசாச்சாரியார் எல்லா காலத்திலையும் வால்மீகி மகரிஷி எழுதும் போதும் அவர் கூட இருக்காரு மகாபாரதம் எழுதும் போதும் கதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியும் இருக்காரு கடை ஸ்டார்ட் பண்ணி கடைசியில ஸ்வர்க்காரோபணம் போகும்போதும் இருக்காரு சண்டை போடும் போதும் சஞ்சயனுக்கு திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷுகுன்னு ஸ்பெஷல் சேட்டலைட் போகாஸ் பண்ணி அவர் வந்து லைவ் காஸ்ட் காமிச்சார் அங்கேயும் இருக்காரு அவர் ஸோ எல்லா காலத்திலையும் வியாசாச்சாரியர் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு இப்ப இந்த வியாசர் இவ்வளவு தொழு சொன்னீங்க இவர் யாரு அப்படின்னா இந்த வியாசருடைய லைஃப வந்து நம்ம ரொம்ப மைன்யூட்டா பாக்கணும்னா அவங்க அப்பா பேர் பராசரர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த பராசர மகரிஷி அவர் என்ன பண்ணார் ஈஸ் அ பிராமிட் பை பர்த் அவர் யமுனையை கடந்து அந்த பக்கம் போகணும்னு ஆசைப்படுறார் அப்படி போகணும்னு ஆசை பண்ணும் போது அன்னைக்கு அந்த காலத்துலலாம் கப்பல் தோணி அந்த படகு இருக்கும் பாருங்க அதை தான் வச்சு கடக்கணும் அப்படி கடக்கலான்னு போகும்போது ரெகுலராக வர அந்த படகு ஒட்டி அன்னைக்கு ஆப்சன்ட் அவருக்கு ஏதோ எங்கன்னா ஓடி போட்டு போயிட்டாரோ என்ன முதல்ல அவரை காணும் ஸோ அவருக்கு பதில் இப்ப யாரனா ஒருத்தர் அந்த இது எடுத்துட்டு போய் போடணும் அப்பதான் இவர் கிராஸ் பண்ணி போக முடியும் இந்த கைக்கரையில இருந்து அக்கறைக்கு போக முடியும் அப்படி அக்கறையோடு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு யார கடக்கிறது அப்படின்னும் போது அந்த படகோட்டியோடைய பெண் அவருடைய பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து நான் உங்களை கரைய கடக்க பண்றேன் எனக்கு அதே காசை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு இருக்கா இவருக்கு இப்ப என்னன்னா முதல்ல இவ ஒரு பெண் இவனால நம்மள வந்து இக்கரையில இருந்து அக்கறைக்கு கூட்டிட்டு போய் விட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒண்ணு மனசுல தோணுது ஒன்னு ஒண்ணு இவ மீன் விக்கிறவ இவளுக்கு இது தெரியுமா அப்படின்னா அவ பேரு வந்து சத்தியவதின்னு பேரு இவளுக்கு தெரியுமான்னும் போது நீ யாருமான்னு கேக்குற அப்ப பரா இந்த இவர் பராசரர் கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா சொல்றா என் பேர் சத்தியவதி என்னுடைய அப்பா தான் இங்க படகு ஓட்டிட்டு இருந்தார் அவருக்கு கொஞ்சம் முடியாத காலத்தினால உட்காந்துட்டு இருக்காரு நான் என்ன கடக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்னு உன்னால முடியுமான்னா ஆயிரம் முறை கூட நான் கடந்து போக முடியும் கங்கைய எனக்கு அந்த மாதிரி இது ஹெல்த் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவான் சரின்னு பராசரரும் அந்த படகுல உட்காந்துட்டு அவர் கடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றார் யமுனா ரெண்டா பிரியறது ஓகேங்களா இந்த பக்கம் ஒரு யமுனா இந்த பக்கம் ஒரு யமுனா நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீபம் இருக்கு தீபம்னா இங்கிலீ
தீபம் அந்த தீபம் நடுவில் கிராஸ் பண்ணும்போது இவளுடைய அழகில் பராசரர் மழங்கிடுறார் அப்போ பராசரர் அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு நான் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த அம்மாவும் சொல்கிறா ஓகே நானும் உங்களுடைய தபஸில் ரொம்ப இது ஆச்சரியப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னை பறிகொடுத்துடுறா அந்த பராசரருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்த குழந்தை இப்போ இவர் பிராமணு அந்த அம்மா மீன்காரங்க பாவம் இவங்க குழந்தைய வெளியே காப்பிட்ட முடியாதுன்றதுனால அந்த குழந்தைய அந்த தீபத்திலேயே விட்டுட்டு போயிடுறா ஓகேங்களா இந்த குழந்தை அந்த தீபத்திலேயே வளருது அதுக்கு யாரு ஒன்றுமே தெரியாது சத்தியவதி அப்பப்போ படகு ஓட்டின்னு வரும்போது அந்த குழந்தைய பார்ப்பா நன்னா இருக்கலாம் இல்லையான்னு பார்த்துட்டு போயிடுறா என்னமோ நேர்லேயே இருந்து பார்த்த மாதிரி இவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்டுறாதீங்க இதெல்லாம் எங்கே வருதுன்னா ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தில் இவ்வளோத்தையும் விழாவரியாக சொல்கிறா அதனால தான் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சொல்லிட்டு மகாபாரதத்துலேயும் இருக்கு மகாபாரதத்தில் முதல் பருவத்திலேயே இதெல்லாம் கதையை பற்றி தன்னைத்தானே ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதின முதல் பெருமகனார் வியாசாச்சாரியர் தான் அவர் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்கார் ஸோ அந்த இடத்துல சத்தியவதி அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறா எப்படியாப்பட்ட குழந்தை பிறக்குதுன்னா சத்தியவதிக்கும் பராசரருக்கும் பிறந்த குழந்தை கருப்பு நேரம் ரெண்டாவது ஒரு கல்ச்சரே இல்லை ஏன்னா இது வந்து நாட்லேயும் வளரல காட்லேயும் வளரல ரெண்டும் கெட்ட நிலைமை ஓகேங்களா சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அதனால் ஒரு தீபத்தில் வளர்ந்த அந்த தீபத்தில் இருட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படி கருப்பனாக தீபத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுனே தெரியல நம்மளே ஒரு பேர் வச்சுட்டா என்னது கருப்பா இருக்க தீபத்தில் பிறந்த பையன் கிருஷ்ண துவைபாயனர் முடிஞ்சு போச்சுங்களா இப்போ புரிஞ்சு த பேருடைய கிருஷ்ணன் கருப்பு துவைபாயனம் துவைபாயனா ரெண்டு இடத்துக்கும் நடுவில் ரெண்டு நதிக்கும் நடுவில் இருக்கிற இது இன்னைக்கும் டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா தோ ஆப் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு தோ ஆப்னா ரிவர் தோனா ரெண்டு ரெண்டு ரிவருக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடம் அங்கே தான் வந்து இஸ்துக் மிஷின்ற நகரத்தையே மாற்றி அமைக்கணும்னு பார்த்தாரு அதனால இன்னைக்கும் அந்த பேர் தோ ஆப் தான் இருக்கு யமுனாக்கு போனீங்கன்னாலும் இப்படி போகும்போது எங்கனா ஒரு தீபம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்த தொட்டு கும்பிட்டு போங்க கிருஷ்ண துவைபாயனர் பிறந்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல ஸோ இந்த கிருஷ்ண துவைபாயனர் பிறந்தார் அவர் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே யார்கிட்டையும் பேசல முன்னொன்று பேசுறதுக்கும் பாஷை சொல்லி கொடுக்கல ரெண்டாவது அவர் பேசினது எல்லாமே இந்த புழு பூச்சி மான் மயில் குயில் இது கூட தான் பேசியிருப்பார் ஆனால் தபஸில் இறங்கிட்டார் தபஸ்லேயே இருந்து 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 வாழ்க்கையே தபசக்தியாக மாறி அவர் பூர்ண பிரம்மச்சரியம் அடைந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வயசில் இருக்கும்போது பை த டைம் சத்தியவதி வந்து என்ன பண்ணுறா சந்தனு மகாராஜாவுடைய கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் மகாபாரதத்தில் சந்தனு மகாராஜாவும் அதே மாதிரி அந்த மீன்கார மாவுக்கிட்ட போகிறாங்க அங்கே படகு ஓட்டும்போது அந்த பொண்ணை பார்த்து இது பண்ணிடுறா இவளை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றா அப்போ அவள் சொல்கிறா இல்லை நான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் நான் வந்து யார் எது பண்ணுறனோ அதனை தென் இவளும் கல்யாணம் பண்ணிப்பா பீஷ்மாச்சாரியார் அப்போ தன்னுடைய பே பையனாக இருக்காருல்ல சந்தனு மகாராஜோடைய முதல் பொ மனைவியுடைய குழந்த பீஷ்மாச்சாரியார் ரெண்டாவதாக பிறந்தவர் தான் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தான் இவ சத்தியவதி அப்போ சத்தியவதிக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுவா உனக்கு ஆல்ரெடி மகன் இருக்கான் அந்த மகனும் வாலிப வயசில் இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது நீ வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ சொத்தெல்லாம் எங்கே போயிடும் பீஷ்மாருக்கு தான் போகும் அப்போ எனக்கு வராதே அப்படின்னும் போது பீஷ்மா சொல்லியார் கவலையப்படாதீங்க நான் வந்து இந்த அரசியலுக்கே வரமாட்டேன் நான் ராஜாவும் ஆக மாட்டேன் நான் பூர்ணமாக பிரம்மச்சரியாகவே இருந்துடுறேன் அப்படின்ட்டார் இப்போ இந்த கதை முடிஞ்சுதான் சந்திர மகாராஜாவுக்கு குழந்தை இல்லாமல் போயிடுத்தா அடுத்த தலைமுறைன்னு ஒன்று வருதா அடுத்த தலைமுறைன்னா என்ன வரணும் இப்போ குழந்தைங்க இல்லாமல் இருக்கு அப்போ பீஷ்மாச்சாரியார் போய் சண்டை போட்டு அம்பா அம்பிகா அம்பாலிகான்னு மூணு பேரை கூட்டுட்டு வர்றார் அதில் அம்பாலிகா திருப்பியும் போயிட்டா மீதி இருக்கிறது ரெண்டு பெண்கள் இந்த ரெண்டு பெண்ணையும் வந்து இவங்களுக்கு சந்திர மகாராஜாவுடைய வாரிசுகளாக அடுத்த தலைமுறைக்காக கொடுக்குறாங்க ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆம்பளைங்க இல்லையே இப்போ சத்தியவர்த்தி ரிவீல் பண்ணுறா நான் வந்து சந்திர மகாராஜாவை திருமணம் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இன்னொரு ரிலேஷன் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் இது வந்து ஒரு பெரிய தப்பு இல்லை ஸோ எனக்கு வந்து என்னுடைய மகனான கிருஷ்ண துவைபாயனரை கூட்டு கொண்டு வாருங்கள்ன்றா யார் அந்த தீபத்தில் பிறந்த குழந்தைய அதை கூட்டுட்டு வந்து இந்த அம்பா அம்பிகாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பீஷ்ம வியாசருடைய குழந்தையா வச்சு நம்மளுடைய வாரிசை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சு இது வம்சத்தை விருத்தி பண்ணலான்னு பார்க்குறா ஆனால் வியாசாச்சாரிய சொல்லிட்டார் நான் தபஸ்ல இருக்கிறதுனாலையும் அவர் தபஸ்லேயே இருந்ததுனால கண்ட இடத்துல மூடியெல்லாம் வளர்ந்துருத்து ரெண்டாவது கருப்பு உருவம் கண்ணு வேற அப்படியே சக்க செவேல்னு இருக்குது இன்னொன்
பேச தெரியாது வேதத்திலேயே இருந்ததுனால வெளி சொசைட்டி வியாபார உலகமே என்னன்னு தெரியாது இப்படி இருக்கிறதுனால நான் யாரையும் பார்க்க மாட்டோமா என்னை பார்த்தாலும் மற்றவங்க பயப்படுவாங்க அதனால நான் யா இந்த நாட்டுக்கு வரலை அப்படின்றான் ஆனால் சத்தியவதி என்ன சொல்கிறா தயவு செஞ்சு நீ என் நாட்டுக்கு வா என்னுடைய இந்த பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் நீ தான் வந்து பரிகாரிக்கணும் அதனால் வந்து என்னை காப்பாற்றி கொடுன்றா அப்போ அம்மா கேட்டதுக்காக ஒரே ஒரு கண்டிஷனோடு வராங்க முதல்ல அவங்க போய் கொஞ்ச நாள் தபஸ் பண்ண சொல்லுங்க அந்த தபஸ் பண்ணிட்டு வந்தா என்னை வந்து பார்க்க சொல்லுங்க நான் வேணா குழந்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்றான் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் தபஸ்க்கு போயிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கொடுத்து வராங்க யாரு அம்பாவும் அம்பைக்கும் திரும்பி வரும்போது அவங்க வியாசாச்சாரியர் கூப்பிடுற வந்து பார்க்கும்போது வியாசருடைய உருவத்தை பார்த்த உடனே முதல்ல இவ என்ன பண்ணிடுவா கண்ணை மூடிடுவா அஜுஜோ இவ்வளோ அகோரமான ஒரு உருவமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவ கண்ணை மூடிடுறா அப்ப அவர் சொல்றாரு நீ வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் யோகம்னு சொல்லுவாங்க நிதி யோகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்வையிலேயே பார்த்து அவங்கள வந்து கட்டாக்ஷன் பண்ணுறது அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ கண்ணியே மூடிட்டாலே அதனால பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும்னா கண்ணு தெரியாம போயிடும் அப்படி பிறந்தவர் தான் யாரு திருதுராஷ்டன் திருதுராஷ்டன் திருனா கண்கள் கண்களே இல்லாமல் பிறந்ததால் திருதுராஷ்டனாக மாறிவிட்டான் அடுத்தது பாண்டு அவர் இவங்களை வர சொல்றாங்க அம்பி இவங்களை வந்து நீங்க பார்க்கணும்னா இவர் பார்த்த ஸ்பாட்ல அந்த அம்மாவுக்கு பயந்து வேர்வை எல்லாம் வந்து அந்த பதட்டம் வரும் பாருங்க அதனால இவருக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு என்ன ஆயிடும் கார்டியாலஜி ப்ராப்ளம் வந்துடும் எப்ப வேணாலும் அவன் வந்து செத்து போயிடுவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தாரு பலவீனமான ஒரு பிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி பிறந்தவ தான் பாண்டு மகாராஜா சோ இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துதா இப்ப வந்து வியாச சொல்றாரு நான் அப்பயே சொன்னேம்மா சத்தியவதி தாயாரே நான் சொன்னேன் இல்ல இவங்கெல்லாம் என்னுடைய உருவத்தை பாக்குறதுக்கு தகுதி இல்லாதவங்க அதனால தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுடுங்கன்னு சொல்லி திரும்பி ஒரு தபஸ்க்கு போக பாக்குறார் அப்ப எப்படின்னா நம்ம வம்சத்தை விருத்தி பண்ணணும்ன்றதுக்காக அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு பணியாளர் பெண்ணு அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து அந்த அம்மா சொல்றாங்க நானும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வேணா நீங்க என்ன பாருங்கன்றோம் இவ பக்தி பாவத்தோட பகவான நான் பாக்குறேன்ற எண்ணத்தோட அவர் அரூபமாவோ அகோரமா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு பார்த்து பக்தியோட பார்த்ததுனால அப்படியாப்பட்ட உத்தமனான அந்த அம்மாவுக்கு பிறந்தவர் தான் விதுரர் ஓகேங்களா ஆனா பை காஸ்ட் லோ பை பர்த் இஸ் சுப்ரீம் வந்துட்டாரா ஏன்னா நீங்க இப்படியும் பார்க்கலாம் அங்க சத்தியவதி இங்க சத்தியவதியுடைய பிளட் சோ இப்படியே வந்துட்டார் விதுரர் தான் உண்மையிலேயே சொன்ன போனா ஜீனிக்கு அந்த லீனேஜில் கரெக்டான தலைமுறை மீது ரெண்டுமே வந்து இதுவாயிருத்து ஸோ இப்போ அம்பா அம்பாலிகா நிய யோகத்தில் அவங்க குழந்தை வந்துருத்து அதுக்கப்புறமா திருதராஷ்டன் இந்த பக்கம் போயிட்டார் இந்த பக்கம் போயிட்டார் ஆனால் பாண்டுக்கு குழந்தை பிறந்து கஷ்டப்பட்டு பாண்டு இறந்துட்டார் அப்படி குழந்தைங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கும்போதும் வியாசாச்சாரியார் வந்து நிறைய முறை அனுகிரகம் பண்ணதாக மகாபாரதத்தில் இருக்கு நிறைய இடத்துல வியாசாச்சாரியார் போய் அப்படிலாம் பண்ணுவார் துரியோதன அரக்கு மாளிகைன்னு ஒன்று வச்சு வச்சுருப்பான் அப்பவும் வியாசாச்சாரியார் போய் திருதுர இவருக்கு தர்மபுத்திரருக்கு அறிவுரையெல்லாம் சொல்கிறார் நீ நல்லா பார்த்துக்கோப்பா அவங்க அம்மாவெல்லாம் உங்கள் குடும்பத்தெல்லாம் நீ தான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு வரார் அப்போ வியாசர் பாருங்கோ எப்பப்பெல்லாம் ஏதாவது தப்பு வருதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து அந்த குளத்தையும் கொஞ்சம் ரக்ஷணம் பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் சத்தியவதி எங்கேயோ போயிட்டா இந்த பக்கம் பீஷ்மாச்சாரியார் கங்கையிலேருந்து வந்ததுனால அவர் ஒரு பக்கம் காத்துட்டு இருக்கார் இன்னொரு பக்கம் அந்த லீனேஜுக்கே மகாபாரதத்தில் வியாசாச்சாரியார் ஒரு வழியை போட்டு மார்க்கமாக இருந்துருக்கார் இப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த வியாசர் என்ன பண்ணுறார் கடைசியில் யுத்தம் வருது இல்லை அப்பையும் த இவர் திருதுராஷ்டனுக்கு நல்லறிவு கொடுக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறார் பெரிய தர்மசாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்கார் இப்படி தான்பா தர்மம் பண்ணணும் நீ பண்ணது தர்மம் இல்லை அதர்மத்தில் பிரகாரம் போயின்னு இருக்க அதனால் தயவு செஞ்சு ஒத்துக்கோ அப்படின்றார் கிருஷ்ணனை பார்த்தே அவர் சொல்கிறார் கிருஷ்ணன் இருக்கிற இடம் வந்து இவருக்கு ஜெயம் அதனால் நீ தயவு செஞ்சு ஒத்துக்கோ அப்படின்றார் ஆனால் அவனுக்கு அந்த பந்தபாசத்தினால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எண்ணம் வராமல் போயிடுத்து தென் அப்போ தான் சொல்கிறார் நீ இந்த போரோட யுத்தத்துடைய சீக் கான்சிக்வன்சியை கண்ணால் பார்த்தா அவனுக்கு தெரியும்ப்பா அதனால் உனக்கு நான் திவ்யமான கண்ணை தரேன் போர் பாட்னால் நடக்குது இன்றைக்கும் குருக்ஷேத்திரம்னு இருக்குது அந்த இடத்துல நடக்கிறத நீ இங்கேருந்தே உட்காந்து பார்க்க முடியும் பானிபத் சோனிபட்னு ரெண்டு இடம் இருக்குது குருக்ஷேத்திரம் அதை தாண்டிங்கன்னா 
இந்திரப்பிரஸ்திரத்துல இருந்தே டிவி லைவ் டெலிகாஸ்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் உனக்கு திவ்யமான சேட்டலைட் டெலிவிஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்றார் அய்யோ அதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால என்னுடைய சஞ்சயனுக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பதினோராவது நாள் பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில படுக்கும் போது தான் சஞ்சயனை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு சஞ்சயா என்ன நினைச்சுன்னு இப்போ சொல்லுன்றார் அவர் ரிவைன் பட்டன் போட்டு எல்லாத்தையும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணி விடுறார் இப்ப இந்த வியாசாச்சாரியர் எவ்வளோ கைங்கரியம் பாருங்க ஒரு பக்கம் புராணம் ஒரு பக்கம் வேதங்கள் இன்னொரு பக்கம் இதிகாசத்திலயும் வந்துட்டார் ராமாயணத்திலயும் வியாசாச்சாரியர் இருக்கார் ராமர் வந்து தண்டகாரண்யம் போயின்ற காட்டுக்கள்லாம் போயின்னு இருக்கும் போது வியாசருடைய இடத்துக்கு வர்றார் மகாபாரதத்துல அவரே ஆத்தர் அவரையால் தான் ட்விஸ்டே பிளஸ் அவரால் தான் லீனேஜே வருது பின்னாடி பின்னாடி கடைசி வரைக்கும் ஈஸ் ஆல்சோ ஆட்டோ பயோகிராஃபரையும் எழுதி வச்சிருக்கார் இப்படிலாம் இருந்திருக்கு அவர் அந்த வியாசருடைய பரம்பரையில இருந்து தான் பின்னாடி எல்லாமே வந்து நமக்கு வருது நீங்க எந்த மதமா எடுத்துக்கலாம் மீன்ஸ் தர்சனத்துல அத்வைதம் எடுத்துக்கலாம் விசிஷ்ட அத்வைதம் எடுக்கலாம் இல்ல துவைதாத்வைதம் வச்சுக்கலாம் எல்லா மதத்திலையும் மீன்ஸ் மதம்னா தமிழ் மதம் கிடையாது சம்ஸ்கிருதத்துல மதம் மீன்ஸ் எந்த சம்பிரதாயத்துல வச்சுட்டீங்கனாலும் முதல் குருவா வச்சிருக்கிறது வியாசர் அந்த வியாசர்ல இருந்து தான் அடுத்தது லீனேஜ் பிரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வியாச பரியந்தம் கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் பரம்பரையா வச்சிருந்தாங்க யார் முதல் ஆளு பிரம்மாஜி பிரம்மாஜி ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் பிரம்மா இருக்காங்க தட் இஸ் சரஸ்வதி அதுக்கு அடுத்தது வந்தது சுவாயம்பு மனு சுவாயம்பு மனு வந்து பிறக்கும் போதே அவர் வந்து அவங்களுக்கும் நிறைய குழந்தை தேவகூத்தி பிரசூத்தி ஆகூத்தி சுவாயம்பு மனு இவங்க எல்லாம் வந்துட்டா கர்தம பிரஜாபதி எல்லாம் அத்திரி மனு மரீச்சி புலஸ்தர் அங்கீரசு இவங்க எல்லாம் வந்துட்டா எல்லா விஷயம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கா ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டாலா டியூவல் ஷிப்ல டியூ டியூவல் கோட் சிம்ல உள்ளார வந்துட்டாங்க இப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தாசிரம சம்பிரதாயமா தான் வந்துட்டு இருக்கு அப் டு வேர் வியாசாச்சாரியா வியாசர் ஆல்சோ கிருஷ்ண தைபாயனரும் மணந்தவர் தான் அடுத்தது சுகாச்சாரியர் வர சுகாச்சாரியர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து லீனேஜ் மாறி போயிடுத்து எல்லாமே என்ன பிரம்மச்சாரிய வம்சத்துல இருந்து சந்யாசத்துக்கு வாங்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அதனால அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தான்னு வரும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா இங்க சதாசிவ சமாரம்பம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமா இங்க ஸ்ரீமன் நாராயணன்ல இருந்து வரும்போது நாராயணனுடைய அடுத்த இதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் சுகாச்சாரியர்ல ரெண்டா பிரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயத்திலையும் வியாசரை ஒத்துக்கிறாங்க சுக்கரை ஒத்துக்கிறாங்க பின்னாடி வரும்போதெல்லாம் சங்கர அந்த இது வந்து பரம்பரை வந்து சந்யாச பரம்பரையா ஸோ பிரவர்த்தியில இருந்து நிவர்த்திக்கு வந்து விட்டாங்க கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருந்து சந்யாசிரமத்துக்கு வந்ததுனால இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சந்யாச தர்மத்துல இருக்கிற ஆசிரமமா உருவானதுனால இன்னைக்கும் சாத்துர்மாசியம்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சாத்துர்மாசிய பிரதத்துக்கு முதல் இதுவே வந்து வியாசருடைய பீட்டம் தான் அதனால அந்த சாத்துர்மாசியம் கொண்டாடுறாங்கன்னா ஸ்ரீங்கேரி ஆகட்டும் காஞ்சி மகா சம்ஸ்தானம் ஆகட்டும் எனி சம்பிரதாயம் ராமகிருஷ்ணா சம்பிரதாயத்திலயும் நாங்க குரு பூஜைன்னு பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது முதல்ல வியாசருக்கு ஜெயந்தி இப்ப வியாசர் என்னைக்கு பிறந்தான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவர் பிறந்தது அவங்க அம்மாக்கு தெரியாது சத்தியவதி நேரம் எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ண துவைபாயணத்துல அந்த தீவுல போய் விட்டுட்டு வந்துட்டா அப்புறமா என்னைக்கு பிறந்தான்னு கேட்கும் ஐயோ பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலே ஏன்னா அது பிறந்ததே அங்கே தானே அதனால பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலேன்னு விட்டா அதனால பின்னாடி வந்தவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஒரு நாள் வைக்கலாம் அப்ப மழை காலத்துலன்னு மகாபாரதத்துல இருக்கு அவர் வியாசரை பிறக்கும் போது மழை வந்துச்சு அது வரைக்கும் மழை வரல அப்ப அன்னைக்கு மழை வந்திருக்குன்னா அப்ப மழை காலம் ஆரம்பம் அங்க இருந்து வருது அதே மாதிரி ஏன் அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் வந்து அனு அடியனுடைய வியூகம் தான் உடனே சுவாமி எதுக்கு தான் எவிடன்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்லாம் கேட்டுறாதீங்க ஒன்று மகாபாரதத்தில் அன்னைக்கு மழை பெஞ்சுதுன்னு போட்டிருக்கு ரெண்டாவது சன்னியாசிகள்லாம் இந்த சாதுர்மாசியம் இருக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா வருடம் முழுக்க அவங்க பூஜை புனஸ்காரம் பட்டணம் பாட்டனம் யஜனம் யாஜனம்னு இருக்கவங்க இந்த சாத்துர்மாசியத்தில் அவங்க வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது ஏன்னா பூச்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மழை பெஞ்சுதுனா தான் எட்டு கால பூச்சி நாலு கால பூச்சி எல்லாமே வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பூச்சிகள்லாம் வெளியே வரும்போது அவங்க போய் எங்கன்னா கையை காலை வச்சு ம மெரிச்சு அதுங்களுக்கு உயிர் சேதம் கொடுக்கக்கூடாது அதனால மழை காலத்துல அவங்க வெளியே போக மாட்டான் சோ இந்த மழை காலம் துவங்குறதுக்கும் போது முதல் மழை காலம் வரும்போது அதற்கு முதல் சாத்துர்மாசியம் அப்படின்னு வச்சுடுவாங்க அன்னைக்கு முதல் பூஜை நடக்கிறதுனால நம்மளுடைய முதல் குருவான வியாசரை வணங்கணும் சோ அன்றே வியாச பூர்ணிமாவா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அன்றில இருந்து வியாச பூர்ணிமா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது புரியுதுங்களா அப்படி வச்சுட்டு வியாச சா இதுவே சாத்துர்மாசியம் இப்போ இந்த சாத்துர்மாசியம்
ஒவ்வொரு அந்த ரித்துக்கள்லாம் வாழும்போது பார்த்தீங்கன்னா சீசன் சொல்கிறீங்கல்ல அந்த சீசன் வந்து ஆட்டம் ஸ்ப்ரிங்கு அதெல்லாம் சொல்லும்போது மழைக்காலம் என்பது நான்கு மாவட்டங்கள் இப்போ நாங்கள் நாலு மாதத்துக்கு இருக்கணுமான்னு கஷ்டப்படும் போது முன்னாடி இருந்த ஆச்சாரிய பெருமக்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டேன் நாலு மாதம் வேண்டாம் நாலு பக்ஷம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு அமாவாசை அப்படின்னா நாலு அமாவாசை வச்சா ரெண்டு மாதம் ஆயிடுத்தா ஒரு அம்மா ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை அமாவாசை வருது ரெண்டு அமாவாசை வருது இல்லை ரெண்டு பௌர்ணமின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான் இது வரும் ஸோ ரெண்டு பௌர்ணமி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதம் ஆகுது அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்போ நாலு பௌர்ணமிக்கு வச்சுருந்தா அது சாத்துர்மாசியமாக மாறி போயிடும் அப்படின்னா இப்போ அதுவும் போயிடுத்து நாலு திதிகளை வச்சுட்டிங்கனாவே போதும் இல்லை நட்சத்திரத்தை வச்சுட்டு தான் போதும் அப்படி தான் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு மாதம் இல்லை ஒன்றரை மாதம் தான் போகுது அதுக்குள்ளார அவங்க அந்த சாத்துர்மாசியத்தை முடிக்கணும் பட் த மெயின் பர்பஸ் நம்ம சாத்துர்மாசியெல்லாம் வச்சுட்டோம் மழையே வரலையே சுவாமி அது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா மழை வந்தால் தான் இல்லை மழை வந்தாலும் வரலைனாலும் அந்த பௌர்ணிமா அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே மட்டும் இல்லை நார்த் இந்தியாவும் சவுத் இந்தியாவும் சவுத்தில் எல்லாருமே வந்து குரு பூர்ணிமா அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க வியாச ஜெயந்தின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் சாத்துர்மாசியம் சன்னியாசிகள்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது இல்லாமல் வடக்கில் அக்ஷய திருத்தியால் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த சாத்துர்மாசியம் முடிக்கும் போது முடிச்சுடுவாங்க எதை அக்ஷரதாம் அப்புறமா இந்த சார்தாம் அமர்நாத் எல்லாத்தையும் மூடிடுவா ஏன்னா அதுக்கப்புறமா மழைக்காலம் மழைக்காலம் வந்துச்சுன்னா அங்கெல்லாம் போக முடியாது நீங்கள் அப்போ அவங்க அந்த காலத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய திருதியா தீபாவளி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாத்துர்மாசியம் முடிஞ்சு போயிடும் இப்படி ஒரு கணக்கு சீசனில் வச்சுருந்து தேவ கிஃப்ட்டு அதே பிரகாரம் இந்த வியாசருடைய பரம்பரையில் வந்த இன்றைக்கும் வியாச பீடம்னு இருக்குது வியாச பரம்பரைன்னு இருக்குது வியாசாச்சாரியாருங்களுக்குன்னு நிறைய குருகுலம்லாம் கூட கட்டி வச்சுருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி வந்த இதுனால பின்னாடி இதே வியாசர் நமக்கு ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் மட்டும் கொடுக்கல நியாய கிரந்தமும் கொடுத்துருக்கார் ஈவன் புராணத்தில் இருக்கார் இதிகாசத்தில் இருக்கார் இந்த வியாசரை நம்ம வந்து பூஜையாக செய்கிறோம் அது ஒன்று ஆனால் ஃபிலசாஃபிக்லி யார் இவர்னு தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு இது பண்ணும் அதுக்கப்புறமா சங்கர பரம்பரையிலோ சங்கராச்சாரியாருடைய அந்த இது அது சிங்கேரிக்கும் காஞ்சிக்கும் பேதம் இருக்கும் அந்த இது உள்ள பரம்பரையில் இந்த பக்கம் ராமானுஜர்னா அவங்களுடைய முதல்ல ஆனால் வைப்பான் இவன் வந்து லெமன் மாதிரி வைப்பாங்க இப்போலாம் லெமன் வைப்பாங்க அப்புறமா கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறமா அந்த பரம்பரையெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு பூஜை அருகியம் பாத்தியம் ஆச்சமணியம் புனராஜமணியம் அப்புறமா நெய்வேத்தியம் இதெல்லாம் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பூஜை பண்ணுவான் நீங்கள் வியா சிங்கேரி ஆன்லைன்லேயும் இப்போ காமிக்கிறா காஞ்சியிலையும் காமிக்கிறாங்க எதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த பூஜை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரியும் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணி அன்னைக்கு முழுக்க எப்படியும் ஒரு நாலு அவர் அஞ்சு அவர் பூஜை நடக்கும் ஏன்னா எத்தனை பர பரம்பரை இருப்பா அத்தனை பரம்பரை இப்போ முப்பத்தி ஏழாவது ஆச்சாரியர் இப்போ இருக்கிறதுங்க அதே மாதிரி முப்பத்தி ஏழு ஆச்சாரியர்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தியான ஸ்லோகம் அருகியம் பாத்தியம் ஆச்சமணியும் புனராஜ்மணி நைவேத்தியம் தாம்பூலம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சமர்ப்பித்து அவங்களுக்கு தண்டபம் பண்ணணும் இது மாதிரி வந்ததுனால ஏன்னா அன்று ஒரு நாள்னா நம்மளுடைய பரம்பரையை நினச்சி நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும் சுவாமி நமக்கு வந்து இப்போ இதெல்லாம் சன்னியாசிங்களுக்கு ஓகே இது ஓகே கிரகஸ்தங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் எனி சம்பிரதாயம் வச்சுக்கோங்க சர்மாவோ வர்மாவோ எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே என்ன ஆகுது பகவான் வியாசர்கிட்ட தான் போய் சேருது அவர் யார்கிட்ட போய் சேர்றார் பெருமாள் கிட்ட போய் தான் சேர்றார் அதனால தான் சொல்லுவாங்க சர்வனி சர்வதேவ நமஸ்காரம் கேஷவம் பிரதிகட்சதி அந்த கேஷவனான ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட போய் சேர்றது அதனால எல்லா நமஸ்காரமும் பகவானை நினைச்சு அவருக்கு அன்னைக்கு நினைச்சோம்னா அதுவே குருக்கு நம்ம கொடுக்குற காணி அதே போல பிரம்மசூத்திரத்திற்கு உரை எழுதினார் பிரம்மசூத்திரத்தை தொகுத்து கொடுத்தவரும் வேதவியாசர் வேதவியாசர் என்ன பண்ணார் எல்லா வேதங்களும் வேதத்தின் அங்கங்களும் வேதத்தின் உட்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாகமாக இருக்கக்கூடிய வேதாந்தங்களையும் பிரித்து கொடுக்கும்போது அந்த வேதாந்த சாரங்களை எல்லாம் சூத்திரமாக மீன்ஸ் அப்பாரிசம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எடுத்து தனித்தனியாக கொடுத்தவர் அதில் அது வந்து ஒரே சென்டென்ஸாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்கும்போது அதில் பங்க்ஷுவேஷன் இல்லாததுனால பிரித்து அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூத்திரங்களை மாற்றிட்டாங்க சங்கர பகவத் பாதால் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு சூத்திரங்களும் எம்பெருமானார் ராமானுஜர் எடுக்கும்போது ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சூத்திரங்களும் மத்வாச்சாரியர் எடுக்கும்போது ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு சூத்திரங்களும் வந்ததாக சொல்லுவாங்க இதில் ஏதாவது முன்ன பின்ன இருக்கும் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் சங்கர
அந்த தந்தம் தர்சனங்களையும் நிருவி நிருபணம் செய்தார்கள் இதற்கு வழிவகுத்தவர் வேதபியாசர் அந்த சூத்திரங்களுக்கெல்லாம் அதனால தான் இன்றைக்கும் அதுக்கு பேரே பாதராயண சூத்திரம் சாரீரக மீமாம்சா பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சால நம்ம காசாவோ வஸ்திரமாவோ கொடுக்கறது இல்லை ஒரு வஸ்துவாவோ கொடுக்கல நம்மளுடைய மானசீகமான அந்த அன்பையும் நம்மளுடைய பக்தியும் தான் அவங்க கிட்ட சரணாகத்தை அடைய முடியும்னு சொல்லி பிரார்த்தித்து வடிவேன் ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணம் ஸ்தோ